What's up guys? I am Rob. Welcome to my channel. तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा I'm really shocked and surprised कि आप लोगों को मेरा पिछला वीडियो बेबी ग्रूट का वीडियो इतना पसंद आया I got some really lovely comments. So thank you. और अब इस वीडियो पे भी उतना ही प्यार दिखा रहे हैं ये बटन देख रहे हैं इसको क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना मत भूलना ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आप लोगों को पता चल जाए और इस चैनल पर एक पोल चल रहा है आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि इस चैनल पे हिंदी या फिर इंग्लिश वीडियोस बनने चाहिए तो आज का डी प्रोजेक्ट क्या है आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैं थानोस का गॉन्टलेट बनाऊं। मैंने कहा ठीक है लेकिन मैं उसमें अपना टू स्टार्ट करूंगा तो आज हम लोग बनाएंगे थानोस गॉन्टलेट इन रेजिन आर्ट सो गेट रेडी इज टाइम फॉर सम डी आई वाई वाई बिकॉज आई लव इट राइट लेट्स गेट स्टार्टेड तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रेजिन का थोड़ा फंडा समझा देता हूं। तो यहाँ पे मेरे पास रेजिन है और यहाँ पे है हार्डनर जो कि आपको रेजिन में मिक्स करना होता है तो रेजिन जो है वो नेचुरल स्टेट में लिक्विड होता है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा कैन है और उसमें आपको हार्डनर मिक्स करना होता है उसको हार्ड करने के लिए ताकि वो एक सॉलिड स्टेट में आ जाए तो ये मैंने काफ़ी पहले ख़रीदा था Uh, जब आप नया रेजिन का uh, बैच खरीदते हैं तो वो काफ़ी क्लियर होता है और उसमें एक ब्लूइश टेंट रहता है ये काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ा है इसलिए ये थोड़ा थिक हो गया है और इसमें एक ग्रीनिश येलो टेंट आ गया है उससे क्या रहता है जब आप कुछ भी बना रहे हैं तो वो काफ़ी क्लियर नहीं रहेगा uh, थोड़ा सा ऐसा ग्रीनिश मिल्की टाइप उसका कलर आ जाता है तो कीप इन माइंड कि अगर आप कुछ भी ऐसा बना रहे हैं जो कि आपको एकदम क्लियर चाहिए तो आपको एक नया बैच खरीदना पड़ेगा और उसको जल्दी से यूज़ करना पड़ेगा और अगर आप काफ़ी टाइम तक रख देंगे तो लाइक आई सेड वो थोड़ा कलर चेंज कर लेता है बट फिर भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं टू मेक स्टफ जो कि थोड़ा ओपेक लुकिंग है या फिर आप उसमें कलर मिक्स करके उसको बना सकते हैं अब मैं आपको समझाता हूँ कि आ, कितना हार्डनर आपको रेजिन में मिक्स करना होता है टू मेक इड इन अ सॉलिड फॉर्म या उसको हार्ड करने के लिए तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप रेजिन और हार्डनर को मिक्स कर रहे हैं अगर आप ज़्यादा हार्डनर डाल रहे हैं तो आपका जो सॉलिड फॉर्म है वो जल्दी बन जाएगा पर उससे क्या रहेगा आपका जो फॉर्म है वो थोड़ा सा ओपेक रहेगा यानी कि थोड़ा मिल्की रहेगा लेकिन जब आप रेजिन और हार्डनर को मिक्स कर रहे हैं और आप कम हार्डनर यूज़ कर रहे हैं तो उसको सूखने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन उससे जो आपका फॉर्म है वो एकदम क्लियर आएगा तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप क्या बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको हार्डनर जो है वो उसमें मिक्स करना है जो आज मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ उसमें मैं लूँगा अराउंड 200 हंड्रेड टू टू ऑफ रेजिन जिसमें मैं डालूँगा रफली 25 फाइव टू थर्टी ड्रॉप्स ऑफ हार्डनर और एक बार आपने रेजिन और हार्डनर को मिक्स करके अपना सोल्यूशन बना लिया तो उसको आपको जल्दी से एक मोल्ड में पोर करना होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं मोल्ड के लिए क्या यूज़ कर रहा हूँ तो मैं मोल्ड बनाऊँगा इन प्लास्टिक स्ट्रिप्स से जिन्हें मैंने एक पुराने सी डी कवर से कट किया है और इनको जॉइन करके मैं बनाऊँगा एक रेक्टेंगुलर मोल्ड वैसे मार्केट में बहुत सारे सिलिकॉन मोल्ड्स अवेलेबल होते हैं और उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं बट मुझे एक पर्टिकुलर साइज़ और शेप चाहिए था इसलिए मैंने ये पीसेस कट किए हैं तो बेसिकली मैं ये वुडन ब्लॉक लूँगा जो कि बनेगा हमारा बेस और इसके चारों तरफ मैं ये प्लास्टिक की स्ट्रिप्स को इस तरह से चिपका के बनाऊँगा हमारा मोल्ड लाइक दिस या गया हमारा रेक्टेंगुलर मोल्ड जिसमें हम रेजिन को पोर करेंगे ताकि हमारा रेजिन आर्ट क्रिएट हो जाए मैंने ये पीस इसलिए लिया है क्योंकि मुझे ये चिप्ड वुड का टेक्सचर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और आप इससे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग सीनारीज क्रिएट कर सकते हैं अगर आप देखेंगे तो ये एक मिनीचर सिटी जैसा भी लग रहा है तो आप इससे एक अंडर वाटर सिटी बना सकते हैं या फिर अगर आप अंडर वाटर सीन बना रहे हैं तो इसको आप कॉरल की तरह पेंट कर सकते हैं मैं इसको यूज़ करूँगा एलियन रॉक की तरह सिर्फ एक अंडर वाटर सिटी या फिर एक रॉक इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा तो आप इसके ऊपर कुछ चीज़ें 
ऐड कर सकते हैं जैसे कि अगर ये सिटी है तो ऊपर क्लाउड्स ऐड कर सकते हैं कॉटन ऐड करके अगर एक अंडर वाटर सीन है तो फिश बना सकते हैं क्योंकि मैं इसे एक एलियन रॉक की तरह बनाऊंगा तो मैं इसके ऊपर ऐड करूंगा थानोस का गॉन्टलेट तो अगर आपको भी ऐसा गॉन्टलेट ऐड करना है तो आप मार्केट से ले सकते हैं आजकल तो बहुत सारे की वगैरह अवेलेबल हैं बट ये मैंने बनाया है इनफैक्ट हमारे हल्क ने इसके लिए अपना लेफ्ट आर्म सेक्रीफाइस कर दिया है एज़ यू कैन सी ये मैंने हल्का हाथ निकाल के बनाया है काफ़ी गुस्से में भी है इसलिए और सिंपली मैंने इसको बस पेंट किया कुछ चीज़ें ऐड की और ये बन गया थानोस का गॉन्टलेट बेसिकली मैंने किया क्या है मैंने इसके ऊपर बॉक्स बोर्ड के कुछ पीसेस चिपका दिए थे और उसके बाद मैंने एक थ्री लाइनर ले थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड की इसके ऊपर और जब वो सूख गया तो मैंने उसको गोल्ड एक्रेलिक कलर से पेंट कर दिया उसके बाद इन्फिनिटी स्टोन्स में थोड़ा कलर ऐड किया एंड हमारा गॉन्टलेट हो गया रेडी तो ये गॉन्टलेट जो है मैं इसको हमारे एलियन रॉक के ऊपर इस तरह से प्लेस करूंगा ताकि ये लगे कि ये हवा में फ्लोट हो रहा है तो उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ये प्लास्टिक का स्टर और इसमें से मैंने एक ऐसा पीस कट किया है और नीचे से उसको थोड़ा सा शार्पन कर दिया है तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं तो ये आ गया हमारा एलियन रॉक ये आ गया हमारा गॉन्टलेट यहाँ मैंने एक होल रखा है नीचे एम सील फिल कर दिया था और इस तरह से इसमें हम इसको डालेंगे और रॉक में इस तरह से इसको खड़ा कर देंगे जस्ट लाइक दैट और जब आप इसमें रेजिन पोर करेंगे तो ये स्टर जो है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है ये ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाएगा तो ऐसा लगेगा कि हमारा गॉन्टलेट जो है वो हवा में फ्लोट कर रहा है ओके लुक्स लाइक ये सब रेडी है पर मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा पेंट कर लेते हैं और उसके बाद सारे पीसेस को जोड़ के रेजिन पोर करते हैं मैं पेंट करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फोटो इंक लेकिन आप चाहे तो कोई भी मीडियम यूज़ कर सकते हैं चाहे तो फोटो इंक्स चाहे एक्रेलिक कलर्स जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उस पर यूज़ कर सकते हैं ओके द पेंट जॉब इज़ डन तो ये रेडी है अब इसके ऊपर गॉन्टलेट को चिपका लेते हैं और इसके चारों तरफ प्लास्टिक स्ट्रिप्स लगा के मोल्ड बनाते हैं टू पोर रेजिन लेट्स डू इट तो सबसे पहले इन प्लास्टिक स्ट्रिप्स के नीचे के हिस्से में मैं लगाऊंगा डबल साइडेड टेप ताकि कोई भी लीकेज ना हो ओके okay, चलिए इन पीसेस को चिपका लेते हैं ओके okay, तो नीचे से तो मैंने पीसेस को चिपका दिया है अब इसकी एजेस को भी सील करेंगे और उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ट्रांसपेरेंट स्टिकी टेप ओके okay, तो इसके एजेस को अच्छे से सील कर दिया है अब रेजिन बनाते हैं ओके okay, तो मैंने रेजिन और हार्डनर को अच्छे से मिक्स कर दिया है अब इसको जल्दी से पोर करेंगे हमारे मोल्ड में राइट right, तो एज यू कैन सी यहां पे मैंने मोल्ड को रेजिन से पूरी तरह से भर दिया है आई एम नॉट वेरी हैप्पी क्योंकि बहुत सारे बबल्स आ गए हैं शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइम वेस्ट किया शॉर्ट्स लेते वक्त 
शायद थोड़ा जल्दी पूर करता तो बबल्स नहीं आते द ओनली गुड थिंग इज़ कि मैं यहाँ पे एक एलियन रॉक पे गॉन्टलेट फ्लोट हो रहा है ऐसा एक सरियल सा सीन क्रिएट कर रहा हूँ तो बबल्स विल एड टू द लुक क्लियर होता तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता तो वैन यू गाइज आर मेकिंग प्लीज़ लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना उसको पोर कर देना ताकि आपका जो रेजन का पीस है वो एकदम क्लियर लगे ओके okay, तो इसको अभी टाइम लगेगा चार पाँच घंटे सूखने के लिए अल सी यू गाइज इन अ बेट ओके तो ये सूख के रेडी है पूरी तरह से हार्ड हो गया है तो अब हम हमारे मोल्ड को निकाल देंगे ये जो प्लास्टिक की स्ट्रिप्स थी तो टेप को पील करते हैं राइट right. तो मैंने हमारे मोल्ड को निकाल दिया है एंड एज यू कैन सी हमारा गॉन्टलेट इसमें अच्छे से ट्रैप्ड है दिस इज फुल सॉलिड लाइक ग्लास वुड के साथ अच्छे से चिपक गया है बट हाँ इसके एजेस जो हैं वो थोड़े क्रुकेड हैं कहीं कहीं पे थोड़ा लीक हुआ है कहीं पे वुड पे भी आ गया है और अगर आप इसका सर्फेस देखेंगे तो उस पर भी काफ़ी सारे मार्क्स या फिर लाइन्स और स्क्रैचेस जैसे दिख रहे हैं ये पूरी तरह से स्मूथ नहीं है इवन दो मैंने प्लास्टिक की स्ट्रिप्स यूज़ की थी जो कि एकदम स्मूथ थी इसलिए आपका मोल्ड जो है वो काफ़ी स्मूथ होना चाहिए अगर आपका मोल्ड स्मूथ नहीं होगा तो आपका जो ये सरफेस है रेजिन का वो पूरा टेक्सचर्ड आएगा या फिर मैट आएगा सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बट नॉट टू वरी हम लोग लेंगे सैंड पेपर और हम सैंड पेपर से सैंड करके इसके सर्फेस को एकदम स्मूथ बनाएंगे तो एज यू कैन सी यहाँ पर मेरे पास तीन डिफरेंट सैंड पेपर हैं तीनों के नंबर अलग अलग हैं पहला है 180, दूसरा है 400 और तीसरा है 800। तो जितना नंबर हाई जाएगा उतना ही सरफेस आपका स्मूथ हो जाएगा और इसके जो ग्रेन्स हैं वो ज़्यादा फाइन हो जाते हैं तो अगर आप देखेंगे जो 180 है उस पर ज़्यादा ग्रेन्स हैं ज़्यादा टेक्सचर है और जो 800 है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है काफ़ी फाइन है तो 180 से आप सरफेस को अच्छे से सैंड करके स्मूथ कर सकते हैं और 800 से सैंड करके आप उसको एकदम स्मूथ ग्लॉसी फिनिश दे सकते हैं सो लेट्स स्टार्ट सैंडिंग तो पहले मैं सैंड पेपर पर पे थोड़ा पानी डाल रहा हूँ और अब हम हमारे रेजिन ब्लॉक को उस पर रख के सैंड करेंगे ऑल राइट right, तो यहाँ पे सैंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है मैंने सारे एजेस को अच्छी तरह से स्मूथ कर दिया है बट अभी आप देख रहे हैं कि कम्प्लीटली ओपेक हो गया है स्मूथ तो है लेकिन कम्प्लीटली ओपेक है तो इसको वापस से क्लियर बनाने के लिए शाइनी बनाने के लिए आप इसके ऊपर या तो क्लियर कोट लगा सकते हैं या फिर वैक्स पॉलिश यूज़ कर सकते हैं वैक्स पॉलिश से भी आप जब इसको रब करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर स्प्रे करूँगा और देखूँगा कि उससे क्या रिजल्ट आता है As you can see, it's looking really nice. पूरी तरह से transparent हो गया है Bubbles अभी भी काफ़ी सारे दिख रहे हैं But I am super happy with this. तो चलिए न्यूज़ पेपर निकालते हैं और देखते हैं हमारा Thanos Gauntlet Resin Art. I really hope you guys enjoyed watching this video and found this tutorial helpful. मुझे तो बनाने में बहुत मज़ा आया लेकिन एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि रेजिन आर्ट में बहुत सारे बबल्स आ गए थे तो उसकी वजह से इफेक्ट जो है वेल इट्स माई फॉल्ट मैंने शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट किया बट वी लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स तो मैं इसे दोबारा ज़रूर ट्राई करूँगा अगर आप लोग भी ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ पिक्चर्स क्लिक करना और मेरे साथ शेयर करना ये रहा माई हैंडल्स और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं क्या चक्कर है <laughs> वहाँ पे तो रोज़ स्टोरीज डालता हूँ रोज़ पिक्चर्स डालता हूँ आप लोगों से बात करता हूँ तो प्लीज़ फॉलो मी और इस वीडियो पे भी प्लीज़ एक बड़ा सा लाइक दे देना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और एक अच्छा सा कमेंट नीचे डाल देना नहीं भी डालोगे तो चलेगा मुझे पता है रॉब स्क्वाड इज द बेस्ट तो मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते टिल देन लाइक ऑलवेज से डू गुड एंड बी गुड प्लीज